முன்னொரு காலத்தில் களியனூர் அப்படிங்கிற ஊரில் முருகன் அப்படிங்கிற ஒரு கொல்லன் வாழ்ந்து வந்தானோ கொல்லன் அப்படிங்கிறவங்க இரும்பு பொருட்களில் வேலை செய்கிறவங்க அந்த காலத்தில் கார் பஸ் இந்த மாதிரி வாகனங்கள்லாம் இல்லாத போது குதிரை வண்டி மாட்டு வண்டி இந்த மாதிரி தான் மக்கள் பயணத்துக்கு பயன்படுத்தினாங்க அந்த குதிரைகள் ரொம்ப தூரம் நடந்து பயணம் செய்கிறதால அதனுடைய குழம்பு சீக்கிரம் தேஞ்சு கால் நடக்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் நாம் பயன்படுத்துகிற காலணி மாதிரி யூ வடிவத்தில் கால் குழம்பில் ஆணிகள் அடித்து அதுக்கு பொருத்தி விடுவாங்களாம் அந்த மாதிரி இரும்பு ஆணிகள் லாடம் கத்தி அரிவாள் விவசாய பொருட்கள் வண்டி ஓட்ட தேவையான உலோக பாகங்கள்னு இதையெல்லாம் செய்யறது தான் கொள்ளர்களுடைய வேலை சுருக்கமாக சொன்னால் அந்த காலத்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்கள் அவங்க தான் முருகன் இந்த மாதிரி பல பொருட்களை வடிவமைச்சு மக்களுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி அதை கொடுத்துட்டு இருந்தானா இதனால் மக்களுடைய வேலைகள் ரொம்ப எளிமையாச்சு அதனால் அவங்க சிறந்த கொல்லன் அப்படிங்கிற நன்மதிப்பையும் அவனுக்கு கொடுத்தாங்க இந்த புகழை கேள்விப்பட்ட மன்னர் ஒரு நாள் முருகனை பார்க்கணும்னு கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருக்காரு அந்த நாட்டோட மன்னர் ரொம்ப நல்லவர் ஆனால் ஆராய்ந்து பார்க்காம ஏதாவது கட்டளையும் கொடுத்துருவாராம் அவரது ஆணைக்கு கட்டுப்பட மறுத்தா அவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனையும் வழங்கிடுவாராம் அதனால மக்கள் எல்லாரும் அவரை கண்டாலே ஒரு பயத்தோடு தான் இருந்தாங்களாம் இந்த மன்னரை பற்றி முழுசா தெரியாத முருகனும் மன்னர் தன்னை கூப்பிட்டு ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்னு சொன்னதும் ரொம்ப சந்தோஷமா அரண்மனைக்கு போனானா தலைநகரில் உள்ள உள்ள நுழைஞ்சதுமே அங்கிருந்த மாட மாளிகைகள் கோபுரங்கள் எல்லாத்தையும் அதிசயமா பார்த்துக்கிட்டே உள்ள போனானா அரசவைக்குள்ள காவலாளிகள் கூட்டிட்டு போய் மன்னர் முன்னாடி அவனை நிறுத்தினாங்க முருகனோட வணக்கத்தை ஏத்துக்கிட்ட மன்னர் அவங்கிட்ட முருகா நீதான் நம்ம நாட்டோட சிறந்த கொள்ளன் அப்படிங்கிறத நீ செய்த வாழ் கோடாரி கட்டாரிகளை பரிசோதித்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலையை கொடுக்கலான்னு தீர்மானிச்சிருக்கேன்னு சொன்னாராம் முருகனும் பணிவோட சொல்லுங்க மன்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் மன்னரோ கண்களாலேயே பக்கத்தில் இருந்த ரெண்டு இரும்பு பெரிய துண்டுகளை காட்டி சேர நாட்டு உருக்காலிலிருந்து இந்த கரும் பொண்ணை நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் இரும்பு தங்க மாதிரி தீல உருகி அதுக்கப்புறம் ஒரு கருப்பு நிறமுடைய உலோகமாக கிடைக்கிறது தான் கரும் பொன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கருப்பொண்ணை உருக்கி ஒரு இரும்பு மனுஷனை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற வேலையை முருகனுக்கு கொடுத்தாராம் அப்படியே செய்கிற மன்னா உலகிலேயே ஒரு உறுதியான இரும்பு மனுஷனை நான் சிலையாக வடிக்கிறேன் அப்படின்னு முருகனும் சொன்னான் முருகா நான் சொன்னதை நீ சரியாக கவனிக்கணும் நீ வடிக்கிற இரும்பு மனிதன் சாதாரண சிலையாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது நம்மள மாதிரியே நடக்கவும் பேசவும் சிந்திக்கவும் செய்யணும் முக்கியமான விஷயம் மனித உடலை போலவே இரத்த நாளங்களும் அதில் இரத்த ஓட்டமும் இருக்கணும் அப்படின்னு மன்னர் சொன்னாராம் இதை கேட்டு திகச்ச போய் நின்றுட்டானா முருகன் சிலைய செய்ய சொன்னா பரவாயில்ல செய்யலாம் மன்னர் இரும்பு தந்து ஒரு மனிதன் அல்லவா உருவாக்க சொல்றாரு இது எப்படி நடக்கும்னு திகச்ச போய் யோசனை பண்ணிக்கிட்டே தான் தங்கி இருந்த விடுதிக்கும் போயிட்டானா முருகனுக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க தூக்கமே வரல இந்த இக்கட்டான பிரச்சனையில இருந்து எப்படி தப்பிக்க போறோம் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியவும் இல்லை ரொம்ப வருத்தத்தோடையே இருந்தவனுக்கு தாத்தாவோட நினைவு வந்தது தாத்தா கிட்ட பேசினா இதுக்கான தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சான் எப்பவுமே அறிவிலையும் அனுபவத்திலையும் சிறந்த பெரியவங்க பல இக்கட்டான சந்தர்ப்பங்கள்ல நமக்கு சரியான வழிய காட்டுவாங்க அப்படிங்கறத அவன் உணர்ந்திருந்ததால அவனோட தாத்தா இருக்கிற கிராமத்துக்கு போனான் அங்க ஆதிசிவன் தாத்தா கிட்ட யோசனையும் கேட்டான் நடந்த எல்லாத்தையும் கேட்ட ஆதிசிவன் தாத்தா முருகா மன்னன் போகாத ஊருக்கு வழி தேடுறான் நீ முடியாதுன்னு இப்போ போய் சொன்னா கடுமையான தண்டனையும் தருவான் அதனால நான் சொல்ற மாதிரி போய் அவங்கிட்ட கேளு அப்படின்னு யோசனையும் சொன்னாராம் அடுத்த நாள் அரசவைக்கு போன முருகன் அரசர்கிட்ட அரசை நீங்கள் கேட்கறது மாதிரியான சில ரொம்ப விசேஷமானது அதனால அதை உருவாக்க சில வித்தியாசமான பொருட்கள் தேவைப்படுது அதை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நான் உடனே சிலைய செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறேன்னு சொன்னாராம் அதுக்கு அரசரும் அது என்ன வித்தியாசமான பொருட்கள் உனக்கு எப்படியாவது நான் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாராம் இரும்ப உருக்கியதும் அதில் குளிர் வைக்கணும் அதுக்கு தண்ணி வேணும் நீங்க கேட்கறதோ உயரும் உணர்வும் உள்ள ஒரு சிலைய அதனால இதை குளிர் விற்க இரும்போட எடைக்கு நிகரான கண்ணீரால நிரப்பப்பட்ட பானை வேணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அடுத்தபடியா அந்த மனிதனுக்கு தலையில முடி வைக்கணும் இரும்பு தலையுடைய எடை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அவ்வளவு எடைக்கு ஆண்களினுடைய முடி நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னாராம் மூணாவதா அவனுக்கு உடைகள் தயாரிக்க இரும்போட எடையில நான்குல ஒரு பகுதி எடைக்கு பருத்தியும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அவ்வளவுதானே இது எல்லாத்தையும் நான் சீக்கிரமா கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்ட மன்னர் அடுத்த நாளே நாட்டுல விளைஞ்ச பருத்தி எல்லாத்தையும் சேகரிச்சு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கட்டளையிட்டாராம் 
ஆண்கள் எல்லாருமே மொட்டை அடிச்சு தலைமுடிய அரசாங்கத்துக்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு சொன்னாராம் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் பானைய கொடுத்து தினமும் முடிந்த அளவுக்கு அழுது அதுல கண்ணீரால இந்த பானைய நிரப்பணும் அப்படின்னு உத்தரவிட்டாராம் இதே என்ன பைத்தியகாரத்தனமான உத்தரவு அப்படின்னு மக்கள் நினைச்சாலும் கேட்டது அரசராட்சி இப்படி ஒரு புத்தி கெட்ட மன்னனோட ஆட்சியில இருக்கிறதுனால நாம கண்ணீர் சிந்திதான் ஆகணும்னு நினைச்சு நினைச்சு கண்ணீர் விட்டாங்களாம் அப்படி நாட்டு மக்கள் எல்லாருமே அழுதாலும் கால்வாசி அளவு கூட கண்ணீர் நிரம்பல கண்ணீர் சேகரிச்சு வச்ச பானையில இருந்த நீர் கூட ஆவியாகி பானை சீக்கிரமாவே காலியாயிடுச்சு மன்னனுடைய முட்டாள்தனமான கட்டளைகளால நாட்டுல குழப்பம்தான் அதிகமாச்சு இத தினமும் கவனிச்ச மன்னர் தனது முட்டாள்தனத்தை ஒரு நாள் உணர்ந்து முருகனை திரும்பவும் கூப்பிட்டாராம் முருகா நீ கேட்கிற பொருள்ல ஒண்ணு கூட என்னால தர முடியல அதனால எனது கட்டளைய நான் திரும்ப எடுத்துக்கிறேன் நீ சிலைய செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் முருகனும் மன்னிச்சுடுங்க மன்னா அதே மாதிரி உங்களுடைய கட்டளைப்படி நீங்க கேட்கிற மாதிரியான சிலைய மனிதர்கள் யாராலையுமே செய்ய முடியாது கல்லுனால செஞ்ச யானைய கரும்பு தின்ன வைக்கக்கூடிய சக்தி அந்த மகேசனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு பணிவோடு சொன்னானா உண்மைய உணர்ந்த மன்னனும் அதுக்கப்புறமா தகுந்தவர்களுடைய ஆலோசனையை கேட்டு நல்ல திட்டங்களை மட்டுமே வகுத்து ஆட்சி செய்து வந்தாராம் அதனால அவருக்கு நட்பெயரும் கிடைச்சதாம் முருகனும் சரியான சமயத்துல அறிவுரை தந்த தனது தாத்தாவிற்கு போய் நன்றிய தெரிவிச்சானா அதுக்கு தாத்தாவும் முருகா எங்களுக்கு கிடைத்த அனுபவ அறிவினுடைய துணை கொண்டு இளையவர்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை கொடுக்கறது தான் எங்களை மாதிரி பெரியவங்களோட கடமை அதுக்காக நீ தனியா நன்றி எல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு பெருந்தன்மையோட சொன்னாராம் அதனால எப்பவுமே நாம இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பெரியவங்களுடைய ஆலோசனையும் வழிகாட்டுதலும் நமக்கு ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பெரியவங்களுடைய அனுபவ அறிவை நம்ம சரியான வகையில பயன்படுத்தி பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியில வர நாம கத்துக்கவும் செய்யணும்